سلام دوست عزیز به لکچری چهارمی برنامه رو سپاهیتون خوش آمدید در لکچر قبری ما روی موضوعاتی چون سنتکس پایتون چون ایدنتفایر ها در پایتون کومنت و یک سلسله لابراری های پایتون صحبت کردیم و امیدوار سن که شما مسائلی که نیاز بود آموخته باشید در این لکچر روی دو موضوع ما شما صحبت خواهد کردیم اول روی وریبلز یا متحول ها در پایتون چگونگی تعریف کردن متحول ها مشخص کردن متحول ها و بعد روی دیتا تایپ در پایتون که دیتا تایپ چی است کدام نه دیتا تایپ ها در پایتون وجود داره و چگونه میشه کار کرد با دیتا تایپ هایی که در پایتون وجود داره اول وریبل وریبل چیست یا متحول چیست متحول چیزی نیست جز یک کانتینر یا یک موقعاتی که ما دیتا را در او ذخیره میکنیم وقتی ما میگیم X درست وقتی ما میگیم X X یک وریبل است به این معنا که وقتی ما X میگیم X یک موقع تا یک لوکیشن به عنوان یک کانتینر انتخاب میکنه تا انگامی که ما اشت یا عدد اشت اساین میکنیم برای X این اشت در او کانتینر بره زخیره شد امین موقعاتی که مشخص میشه این امین موقعات یک وریبل است تا دیتا را یا یک ولیو را در اون را ما بتانیم استور کنیم برخلاف دیگر سانه های پروگرام نویسی در پایتون ما وریبل از اول دیکلیر نمی کنیم از اول تعریف نمی کنیم تا بعدا او را عدد یا مثلا ولیو بهش تخیره کنیم مثلی مثلا ما در جوا اول اگر اکس به عنوان یک وریبل نو انتجر میخواستیم یا یک عدد انتجر را دایش دخیره کنیم اول باید تعریف بکنیم انت اکس بعد اکس مساوی به یا انت اکس مساوی به پنج یا شش یا ده یا یک عدد خلاصه دایش دخیره کرده میتونستیم ولی اینجا اونگونه نیست اینجا ما به مجردی که ما یک ولیو را میخواییم وریبل کریت میکنیم جا به جای میتونیم قیمت یا هم ولیو را برش اساین کنیم ولیو را برش بتیم بدونی که مشخص کنیم یا تعریفش کنیم که تایپش از این گونه است یا از این نو است در وریبل ها که در پایتون باش کار میکنیم یک سلسله مسائل و یک سلسله نکات ما باید در نظر بگیریم اول اینکه مست قبلا گفتیم ما نیاز نداریم ضرورت نداریم با یک نوع از خاص قبل از قبل یک ولیبه را تعریف کنیم یا دکلیر کنیم یا مشخص کنیم ما با مجردی که وریبل قیمت میتیم نویت دیتا را خودش میگیره که چی نویت دیتا است جز این که دیتا را از کیبورد اگر میگیره نویتش استرنگ میباشه در دیگه حالات وقتی در خودی انترپریتور یا در امون محیط پایتون منعیسیم انترپریتور را خودش تشخیص میتا که ای کدام نویت است این مسئله اول مسئله دوم این که ما اگر یک وریبل از نویت استرنگ بخوایم تعریف کنیم فرقی نمیکنه که سنگل کوتیشن برش میتیم یا دبل کوتیشن اینی فرقی نمیکنه وقتی ما مثلا یک وریبل تحت نام نیم تعریف میکنیم تا یک استرنگ از خیره کنه فرق نمیکنه که از این سنگل دبل کوتیشن استفاده کنیم یا فرقی نمیکنه وریبل که تحت نام نیم یک تعریف میکنیم از سنگل کوتیشن استفاده کنیم تفاوت جدی نبا این مورد دومی که در ولیبل ها باید ما در نظر داشته باشیم موارد, موارد دیگری که در مسئله وریبل ها باید در نظر داشته باشیم این است که شرایط نامگذاری را یا شرایطی را که در ایدنتفایر ما شما خواندیم اینجا بالای وریبل ها قابل تطبیق است یعنی نام یک وریبل ما نمیتونیم علائم اختصاصی مثل ات و مثلا دلار ساین و اینها را استفاده کنیم یا نام یک وریبل نمیتونیم با یک عدد آغاز کنیم به این شکل تمام شرایطی را که اونجا در نیمینگ یا در ایدنتفایر خوانده بودیم اینجا ما بالای وریبل ها را هم قابل تطبیق است 
ye maudi sibo maud digari dar maud variable ho bohane mi aski ma bari chand variable hamzaman mitonim yak qimat ta'rif kare mosi ke dar inja dar e misal shoma mebinit inja masalan bari variable ay x bari variable y bari variable z mustaqiman ما قیمت تعریف کردیم یا مستقیما برشان قیمت دادیم فقط با ایجادی تفاوت میانشان توسطی کاما باید اینا را وقتی پرنت گفتیم قیمت های هر کدامش جدا جدا پرنت شده مورد دیگری که در مورد وریبل ها باید در نظر گرفته شایی است که برای چند وریبل در یک لاین ما میتونیم یک قیمت ها مشخص کنیم مثلی که در اینجا برای x y و زید یک قیمت تعریف شده کمپیوتر ساینس و بعد با پرینت کردنشان کمپیوتر ساینس سه بار اینجا ببینید که پرینت کرده این موردی دیگر مسئله دیگری که در مورد فریبل نیاز است برتان بگیم این است که اگر شما اگر شما میخواید یک پرایویت وریبل که در داخل یک فنکشن یا در داخل یک کلاس تعریف میکنید و جای دیگری مورد استفاده قرار بگیره باید از کیورد گلوبال استفاده کنید. باید کیوردی گلوبال استفاده صورت بگیره تا در بیرون موردی بتانیم از این وریبل استفاده کنیم به عنوان مثال اینجا ما یک فنکشن داریم داخل این فنکشن یک وریبل است به نام X و داخل X هم Great Programming Language این زخیر است اما بیرون فنکشن وقتی ما بیرون فنکشن فنکشن کال کردیم و بعد وقتی فنکشن کال شده ما اینجا کوش کردیم که اکس پرینت کنیم تا نیستیم از این وریبل اکس که در داخل این فنکشن بود استفاده کنیم اینها اکس اصلا نکات ابتدایی یا مسائل ابتدایی استن که در وریبل ها باید وقتی با پایتون وریبل های پایتون کار میکنیم باید در نظر داشته باشیم موضوعات را که گفتیم یک چند تایش اینجا در محیط پایچارم کار میکنیم و میبینیم که موضوعاتی که گفتیم چون است اول گفتیم که وقتی ما نیاز نداریم تایپ وریبل تعریف کنیم تایپ وریبل مشخص کنیم قبل از قبل ببینید مثلا x مثلا x ما تعریف میکنم equal to ده بعد این x را پرنت میکنم پرنت x و بعد قبل بعد از اینکه x پرنت شد تایپش هم برمو مشخص شد تایپش پرنت شد که چون است پرنت میکنیم تایپی x این حالی را ما رن میکنیم شما ببینید اینجا قیمت اکس بر ما پرنت کرده ده و بعد کلاسی اکس گفته که از نهایتی انتجر است در حالی که ما در اینجا بر اکس انتجر تعریف نکرده بودیم این مسئله اول یا موردی اول مورد دومی که گفتیم ای بود که وقتی شما در نویت استرینگ وریبل تعریف میکنید یا وریبل استفاده میکنید فرق نمیکنه که از سنگل کوتیشن استفاده میکنید یا از دبل کوتیشن مثلا ما وریبل نیم دارم نیم برش قیمت میتوم دب از دبل کوتیشن استفاده میکنم احمد و بعد ما میایم نیم دیگر تعریف میکنیم نیم یک این را قیمت میتون براش از سنگل کوتیشن استفاده میکنم احمدی یک فرق نمیکنه در هر دو حالتش این را قبول میکنه این را میگیره و ما وقتی پرنت کنیم هر دو وریبل ما قیمت هایشانه پرنت میکنه پرنت مثلا نیمی نیم بیشتر گفتیم که کیس سنسیتیو است نیم با حرف بزرگ بود با حرف کوچک قبول نمیکنه نیم و نیمی یک ایرا ران میکنیم وقتی ران میکنیم میبینید وریبلی که بار سنگ دبل کوتیشن هم بود احمد بر ما قیمتش رو پرینت کرد و با سنگل کوتیشن هم که بود بر ما قیمتش رو پرینت کرد 
موضوع دیگری که گفتیم نیمین کندیشن هاست که ما نمیتونیم بر یک وریبل مثلا مثلا در اینجا بگیم یک نیم این یکیز اشتباس این را پایتون قبول نمیکنه مثلی که اینجا میبینید اندرلاین شده به گونه سرخ و قبول نمیکنه مسئله دیگر بحث دیگر گفتیم که با چند برای چندین وریبل همزمان ما میتونیم قیمت اسائن کنیم با تفاوت قائل شدن میانشان یا با جدا کردنشان توسط کاما مثلا x یک وریبل است y دیگه وریبل است z دیگه وریبل است ما این سه وریبل داریم برشان قیمت تعریف میکنیم ما یا برشان قیمت مشخص میکنیم ما برای اولش برای وریبل اول ما میگم قیمتش باشه یا همو ولیوی که دایش زخیره شده باشه آیتی کاما برای دومش ولیوی که دایش زخیره میشه ما میگم باشه پایس برای وریبل سومی ولیوی که برش زخیره میشه ما میخوام باشه اس ای یا سافتیر انجینری خب این سه قیمت و اون سه وریبل در اونجا زخیره میشه ما وقتی بخوایم پرنت بگوی میاره پرنت اکس وای زید یا هر کدوم اگر جدا جدا ما پرنت کنیم مثلا پرنت اکس پرنت وای پرنت زید آل وقتی ما این رن کنیم با ترتیبی که در اونجا مشخص کرده بودیم برای هر کدام ولیو یا قیمت گرفته رن در پروگرام میبینید آی تی در X زخیره شده آی اس در Y زخیره شده اس ای در Z زخیره شده و به مون شکل در اینجا جدا جدا هم که پرینت کرده بودیم هر یک به گونه جداگانه پرینت شده بعد ما شما گفتیم که برای چندین وریبل به گونه همزمان میتونیم یک قیمت تعریف کنیم یا یک قیمت مشخص کنیم به عنوان مثال X مسایب به Y مسایب به Z ای قیمت بگیره کمپیوتر سایز کمپیوتر سایز حال ما میریم هر یک از یارا وقتی جدا جدا پرینت کنیم پرینت اکس پرینت وای پرینت زید وقتی هر کدام از این را ما پرینت بگیم رن اما برای تمام وریبل ها قیمتی یا مولیوی که کمپیوتر ساینس ما گفته بودیم اما ولیوی کمپیوتر ساینس برشان تفیز شده یا اسان شده همچنان یک مسئله دیگر در مورد وریبل گفتیم گفتیم اگر شما یک وریبل در داخل یک فنکشن یا کلاس میخواید تعریف کنید و در صورتی که نیاز دارید این وریبل یا در صورتی که میخواید این وریبل در بیرون از این فنکشن مورد استفاده قرار بگیره شما باید از کیورد گلوبل استفاده کنید به عنوان مثال ما یک فنکشن تعریف میکنیم دیف مای فنکشن ای فنکشن ماست بعد در ای یک وریبل ما می داشته باشیم تحت نامی گلوبل اکس بعد از او برای این اکس یک قیمت می دیم میگیم که پایتون است اگریت پروگرامنگ لنگویج یا اگریت پروگرامنگ لنگویج programming language خب این فنکشن ما شد حال ما میاییم این فنکشن ما رو کال میکنیم تا رن شوه یا اینجا شوه ما این فنکشن فنکشن اینجا کال شد بعد از اون میگیم پرینت کنه خب چی را پرینت کنه پرینت کنه پایتون بعد از اون هم اکس را پرینت کنه یعنی آل توجه کنید اینجا قیمت ایکس بود اگریت پروگرامنگ لنگویج باید بعد از پایتون ایده اینجا زمیمه شود تا برای ما پرینت کنه که پایتون است اگریت پروگرامنگ لنگویج ما این رن میکنیم ببینیم که نتیجه چه خواهد شد بله پایتون اگریت پروگرامنگ لنگویج یعنی ببینید اینجا ما ایکس یک وریبل بود که در داخل این فنکشن تعریف شده بود اگر ما کیورد گلوبال استفاده نمی کردیم 
ما نمیتونستیم از ایکس در اینجا در بیرون از از فانکشن این فانکشن ساعتش تنها این ساعت است ولی اینجا ما در بیرون از فانکشن از این ایکس استفاده کرده نمیتونستیم اینها مسائل و مواردی مرتبط با وریبل ها بودن بحث دیگر موضوع دیگر دیتا تایپ است دیتا تایپ در پایتون <تصفح> خب دیتا تایپ شما ما شما میدانیم که دیتا را که ما در میموری ذخیره می سازیم هر یک یعنی یک نوع خاص خود داره یک تایپ خاص خود داره به این مثال وقتی شما نام یک شخص ذخیره میکنید ای از نوع استرینگ است یعنی حروف است یا مثلا وقتی عمر یک فرد ذخیره میکنید نوع نومریک است یا مثلا وقتی آدرس یک فرد ذخیره میکنید الفا نومریک است با همون خاطر ما انواع مختلفی دیتا تایپ ها داریم که البته بحث دیتا تایپ ها مثل در پایتون مثل دیگر لسان های برنامه نویسی ها رو قدر جنجالی نیست ما این نوی از دیتا تایپ ها را که در اینجا لست شمی بینید ما داریم در پایتون ما نمبر داریم استرینگ داریم لست داریم تپلز داریم و دیکشنری داریم که البته دو مورد اولی اما مثل دیتا تایپ های عادی که در دیگه لسان های برنامه داشتیم هستن اما لست و تپل و دیکشنری یک کمپاند یا یک ترکیب هستن که انواع مختلفی دیتا را در خود میتونن ذخیره کنن که ما روی هر کدامش جدا جدا صحبت میکنیم و حرف میزنیم اول نوی نمبرس نمبرس نوی از دیتا تایپ هایی است که قیمت های نومریک داره یا قیمت های عددی داره یعنی ابجکت هایی که قیمت عددی رو در خود ذخیره میکنن ما میگیم تایپش نومریک است ما در نوی نمبرس میتونیم انتجر داشته باشیم مثل این یک عدد مثلا ده یک عدد انتجر شما ریاضی حتما خواندید میدانید که مثلا انتجر چی است ما میتونیم نوع لانگ داشته باشیم لانگ میتونه ترکیبی از انتجر مثلا اکتال اقزادی سیمل این انواع عدد باشه مثلا این یکی از یک نمونه ای از لانگ میتونه باشه باز ما فلات داریم فلات اعدادی اشاری یا قیمت های اشاری را که ذخیره میکنه مثلا سفر اشاری سفر یک اشاری دو مثلا پنج اشاری شش اینا میتونه نوی فلات باشه کامپلکس داریم که کامپلکس اعدادی کامپلکس یک نوع از اعدادی ما در ریاضی داریم بیشتر مثلا از حرف آی و این رقم جی و این رقم چیزا استفاده میکنن این یکی از نمونه عدد کامپلکس است که وقتی ما یک وریبل نوش کامپلکس تعریف کنیم از نوع نمبر این گونه اعداد هم میتونه در خود ذخیره بکنه نوع دیگر از وریبل هایی که ما داریم استرینگ است استرینگ اما continuous کارکتر یا حروف متداوم ما استرینگ میگیم با این مانو مثال بیشتر شما دیدید که مثلا وقتی ما میگیم پایتون از اگریت پروگرامینگ لنگویج همین یک استرینگ است نویتی استرینگ است که این استرینگ ما در وریبل ها میتونم با استفاده از سنگل کوتیشن یا با استفاده از دبل کوتیشن در پایتون ذخیره کنیم مثل که قبلا ما شما کار کردیم و دیدیم که چگونه است به عنوان مثال یک قبل از مثال یک مورد دیگر هم براتون بگم که اگر شما وقتی یک استرینگ تعریف میکنید و میخواید سبسیت بگیرید یا یک بخشش بیرون بکشید از استرینگ پرینت کنید یا استفاده کنید میتونید از ای بریکتس ها یا قوس های متوسط یا در قوس های متوسط با استفاده از این دات استفاده کنید و اما یک سلایس شه یا یک قسمت شه بیرون بکشید و موردی استفاده قرار بدید ما شما عملا میریم میبینیم امی استرینگ که چگونه شما میتونید ازش استفاده کنید و چگونه یک سلایس شا یک بخش شا یک قسمت شا بیرون بکشید به عنوان مثال ما میریم یک وریبل تعریف میکنیم مثلا میگیم t equal to hello hello world ما ای وریبل داره 
حال ما می خواهیم قسمت های از این وریبل پرینت کنیم یا قسمت های از این وریبل با خود داشته باشیم این را باید داشته باشیم که اندکسینگش از صفر شروع میشه یعنی اگر مثلا مسائل عری را در نظر بگیریم ای صفر یک دو سه چار به شکل پیش میره هر یک از اینها را شما میتونید مشخص کنید و بگوید که نظر به ایندکس برتون پرینت کنه مثلا ما میخوایم که حرفی ایچ فقط پرینت کنه ما میگم پرینت بعد تی با استفاده از قوس ها مشخص میکنم زیرو زیرو اما ایندکس یک پرینت میکنه حال این را من رن میکنم باید ایچ پرینت شد میبینید اینجا ایچ پرینت شد خب حال ما سلایس ها یا قسمت های دیگه شم اگر بخوایم داشته باشیم مثلا ما میگم که پرینت یا قسمتی دیگر شه پرینت کنه مثلا ما میگم پرینت تی مثلا از حرفی از حرفی ال تا حرفی او را بر ما پرینت کنه بخاطر ما میگم که از حرفی ال از دو تا سه چار خب اندکسنگ اصاب کنیم ای سفر یک ای دو ای سه ای چار میتونه باشه تا چار پرینت کن وقتی را ما رن بکیم خب ال ال پرینت کن این, این بخش شامل شد و این بخش نه اگر ما میخواییم تا او پرینت شوه باید قیمت اندکس کلمه یا حرفی بعدیش بگیریم مثلا ما میخوایم او هم پرینت شوه اینجا پنج باید بگیریم ای را پرینت میگیم اندکس آل ایچا پرینت کرد و ال ال او را بمی شکل ما میتونیم سلایس ها یا قسمت های مشخصی ای استرینگ که تعریف کردیم در اختیار داشته باشیم و بگیریم یک مسئله دیگر هم براتون بگم که علامه مثبت میتونه استرینگ کانکتنیت کنه به عنوان مثال ما هلو والد داریم ما می خواهیم در اینجا یک وریبل دیگه داشته باشیم پی در پی یک قیمت دیگه می اگذاریم مثلا می اگذاریم احمد و بعد ما می خواهیم که یا با هم کانکتنیت شوه به خاطر کانکتنیت شدنشان از علامه مثبت ما می توانیم استفاده کنیم تی پلاس پی آل رن می کنیم اینجا ببینید هلو والد و بعد احمد هم در آخرش کانکتنیت کرده هیچ فاصله و این چیزا بخاطر نداره که ما در اینجا هیچ فاصله هم استفاده نکردیم این از نوع استرنگ نوع دیگر از دیتا تایپی که ما داریم لیست است لیست این را باید داشته باشیم که خودش مستقلانه یک تایپی از دیتا نیست ولی یک ترکیبی از دیتا تایپ هایی که قبلا ما داشتیم است یعنی ما اینجا هم انتیجر داریم هم فلات داریم هم استرینگ داریم یا یعنی انواعی مختلف شد ما یک لیست اگر بخوایم در پایتون تعریف کنیم لیست با استفاده از سکویر بریکت که اینی بریکت هاست بریکت هایی که در وسط قوس های کوچک است با استفاده از این بریکت ها میتونیم تعریف کنیم و عناصر ها یا المنت هایی را که داره المنت هایش توسط کاما میتونیم از هم جدا کنیم در واقع میتونیم بگیم که لیست نزدیک مشابه با اری که در سی استفاده میکردیم با موست فقط با یک تفاوت که ما در اری یک نوع دیتا تایپ ها میتونیم ذخیره کنیم یا استرینگ داشتیم یا مثلا انتجر داشتیم یا خلاصه یک نوع دیتا تایپ ولی در اینجا انواع مختلف دیتا تایپ ها را ما میتونیم استفاده کنیم به همون شکل مثل که در استرینگ داشتیم ما اگر سلایسی از این یا بخش های از این لیست بخوایم مورد استفاده قرار بتیم بخوایم از شان استفاده کنیم میتونیم از ای بریکت ها استفاده کنیم با استفاده از نامشان و ای بریکت ها بخش هایش مورد استفاده قرار بتیم و همچنان با استفاده از علامه مثبت میتونیم کانکتنیت کنیم یا چند تا لیست با هم یک جای کنیم حال ما شما میریم میبینیم یک لیست تعریف میکنیم و بعد میبینیم که چگونه از این لیست از عناصر یا الیمنت هایی را که در این لیست داریم ما استفاده کنیم خب نام وریبل رو میبانیم لیست 
لیست یک چند تا گفتیم از بریکت های متوسط برای تعریف کردن لیست استفاده میکنیم بعد اناسر روشه مثلا احمد یک نام بعد مثلا فرض کنیم ای عمر احمد است سی و چار خب انتیجر نباید از کوتیشن استفاده کنیم سی و چار بعد به میشکل مثلا میریم فیصدی احمد میگیم است مثلا سی جی پیش تشاره پنج این یک لیست وقتی ما ایر پرینت بگیم انواع مختلف از این تایپ در خود داره تا کامه اناسرش از هم جدا کردیم پرینت لیست ببینید لیست به گناه مکمل بر ما پرینت کرد با اناسری که داشت اگر قسمت های از این لیست ما بخوایم پرینت کنیم یا قسمت های از این لیست در اختیار خود داشته باشیم میگیم پرینت لیست مثلا خب یک یا مثلا صفر بعد ایره ما رن میکنیم میبینید اول یا ما اندکس اولی که داشت لیست ما احمد بود احمد اینجا بر ما پرینت کرد یا مثلا ما میگیم که احمد با عمرش پرینت کرد پرینت لیست صفر تا دو پرینت لیست صفر تا دو این را بر ما باید پرینت کنه خب این مشکل داره من نمیدانم که مشکلش چی هست خب اینجا بدل یکی از پرانتیسیس استفاده کرده بودیم مشکل پیش آورده بود ما نواید از پرانتیس استفاده کنیم در اینجا در خود لیست یک صفر تا دور ما میخواییم که پرینت کنه خب رن میکنیم ببینید اینجا اول که خود اندکس صفر پرینت کرده بودیم نام احمد پرینت کرده و بعد اینجا نام شبا عمرش همچنان اگر ما بخوایم کانکتنیت کنیم یک لیست با یک لیست دیگه مثلا اونجا یک لیست داشتیم یک لیست دیگه تعریف میکنیم بنامه لیست یک و این لیست یک یک دوتا ولیو برش میتیم مثلا نجیم و بعد میم یک عدد هم مثلا پینجا و چار این را می داشته باشیم و بعد این دوتا لیست با هم کانکتنیت میکنیم البته پرینت میکنیم تا در همین پرینت کانکتنیت شده لیست یک میگیم با لیست دو یا لیست اولی که داشتیم با لیست یک کانکتنیت شده خب اینجا آل درست شد میریم این رن میکنیم وقتی رن کنیم ببینید اینجا دو تا لیست را که ما داشتیم در یک قسمت کانکتنیت شده احمد سی و چار سی اشاره پنج از لیست اولی نجیم و از پینجا و چار از لیست دومی در اینجا وارد شد این کار کردن با لیست است یا مسائل مرتبط با لیست بعد از اونهای دیگر از دیتا تایپ دی که ما داریم تپل است تپل مشابه با لیست یعنی نزدیک مشابهت با لیست داره ترکیبی از یا انواع از دیتا تایپ ها را انواع مختلف از دیتا ها را ما میتونیم دیش ذخیره کنیم مثل لیست واری اناسرش توسط کامه از هم جدا میشه و اما برخلاف لیست ما از فرانتیسیس یا از قوس های کوچک در اینجا استفاده میکنیم اگر بخوایم قسمت های کوچک از لیست دسپلی کنیم ما میتونیم از امی قوس های متوسط استفاده کنیم و بعد دسپلی کنیم قسمت های از لیست و یک موضوع را بیاد داشته باشیم یا یک مسئله را بیاد داشته باشیم تفاوت دیگری که با لیست داره ای است که اناسور لیست قابل تغییر هستند شما میتونید اناسور لیست کم و زیاد کنید بعدا ولی اناسوری که در تپل زخیره میشه اینها سایزش 
نمیتونه تغییر بخوره یا سایز شما نمیتونیم تبدیل بکنیم خب ما میریم عملا یک لیست تعریف میکنیم یک تاپل تعریف میکنیم قیمت ها برش میتیم و بعد پی اکس و سله فعالیت ها را انجام میتیم در تپل ببینیم که چی است به نوع مثال یک وریبل تحت نامی تپل می داشته باشیم این یا مثلا تحت نامی تپل یک یک فرانتیسیس برش بعد قیمت ها برش میتیم مثلا نیم مثلا دوازده مثلا چارش چلا پنج اشاره هفت این ها قیمت های است که برای این تپل ما تعریف کردیم بعد این را میگیم میگیم پرینت تپل پرینت تپل وقتی را ران کنیم وقتی تپل ران کنیم اینجا خب نام این را ما اشتباه گرفتیم آره قیمت هایی که اونجا داشتیم ذخیره کرد یا بر ما پرینت کرد به این شکل اگر از قسمت های از را بخوایم پرینت کنیم مثلی که ما در لیست داشتیم با اون تکنیک این کار کرده میتونیم به این مثال پرینت ما میخوام فقط اون نیم پرینت شوه تپل یک اندکس شو سفر میگیرم و بعد این را ما ران میکنم خب اینجا نام باز اشتباه گرفتیم آل نام درست شد ران و نیمه بر ما پرنت کرد به میشکل سلایس های دیگری هم چونان شما میتونید چند تا تپل داشته باشید و این تپل ها را با هم کانکتنیت کنید یا با هم یک جایی کنید نوی دیگری از دیتا تایپی که ما داریم دکشنری است دکشنری نوی از تیبل است یعنی مثل که ما شما تیبل در بخش یکتیاد پروگرام ها ما ایجاد میکنیم دکشنری هم نوی از تیبل است انواع مختلفی از تایپ های دیتا را میتونه در خود ذخیره کنه دو تا موضوع در اینجا بسیار مهم است یکی ما در اینجا کی می داشته باشیم یعنی کی داره در دکشنری ما از کی داریم و هر کی بر خود ولیو می داشته باشه یا هر کی بر خود قیمت می داشته باشه به عنوان مثال ما در اینجا یک دکشنری تعریف کردیم یا در اینجا یک دکشنری داریم این دکشنری از خود کی هایی داره این مثلا نیم کود دیپت این ها کیستن و بعد برای نیم جان یک ولیو است برای کود این عدد یک ولیو است و برای دیپ سلز یک ولیو میتونه باشه به با همین شکل ما دکشنری را در میان قوس های بزرگ یا کرلی بریسس میتونیم تعریف کنیم یا میتونیم مشخص کنیم و اگر بخوایم سلایس یا بخش های شب به دسترس یا مورد استفاده قرار بتیم از قوس های متوسط میتونیم استفاده کنیم و از قوس های متوسطه میتونیم به کار بندازیم اگر بخوایم کی های دکشنری را ما پرینت کنیم یا کی های دکشنری را داشته باشیم از فنکشن کیز میتونیم استفاده کنیم اگر ولیو هاش فقط بخوایم پرینت کنیم از فنکشن ولیوز میتونیم استفاده کنیم ما میریم میبینیم چگونه اینها میتونن کار کنن خب اول یک دکشنری تعریف میکنیم دکت اکوال تو ما برای دکشنری مان یک نام مشخص کردیم یا یک نام دادیم به نام دکت بعد یک قسم یک مقدار ولیو های در این چیز میکنیم میگذاریم با استفاده از قوس های بزرگ و توسط کامه از هم جدا میکنیم اناسور شه البته کیو ولیو را نه اناسور شه به نوان مثال ما داریم نیم نیم این وقتی بخوایم برای کی نیم قیمت یا ولیو شما مشخص کنیم از دو نقطه که بالای همه استفاده میکنیم نیم شما میگیم نبی 
بعد کاما یک بخش تمام شد بخش دوم میگیم ایج ایج یک کیست ایج برش یک ولیو مشخص میکنیم میگیم کی سی و چار بعد با میشکل دیگه با انصر داده اکشنی من اضافه میکنیم میگیم دیکت میگیم سی جی پی ای سی جی پی شما شخص میکنیم میگیم مثلا افت اشاریه هشت حال یک دکشنری ما داریم این دکشنری را پرنت میکنیم پرنت دکت وقتی را ران کنیم دکشنری بگونه کامل پرنت میشه ما میخوایم مشخص کنیم که کیهاش کدام است پرنت دکت دات کیز دکت دکت دات کیز آل ران میکنیم اینجا ببینید نیم ایج سی جی پی به عنوان کیست اگر ولیو هاشو بخوایم پرنت کنیم میگیم پرنت دکت دات ولیوز ران نبی سی و چار رفت اشاره هشت به عنوان ولیو های ای دکتنریست یا با این شکل اگر ما سلایس هایشو بخوایم یا بخش هایشو بخوایم دست هایش داشته باشیم پرنت میگیم دکت مثلا صفر ران خب اینا مسائل مرتبط به دکشنری بودن البته در قسمت اندکسینگ شک مشکل داشت مشکل ما بعدا ببینیم که چی مسئله است و چرای مشکل داشت البته یک موضوع را خدمتان عرض کنم که موضوعات دکشنری، لیست و تپلز یک بحث خیلی کلان و بحث خیلی بزرگ است در پایتون که اگر شما میخواید بیشتر در موردش حتما ما صحبت خواهد کردیم در آینده ولی اگر شما هم میخواید بیشتر در موردش بیاموزید و بیشتر در موردش دانش کسب کنید میتونید سرچ کنید و دیتای بیشتر به دست بیارید و بخوانید و ببینید که چگونه است به ختمی لکچر دیگه از برنامه نویسی پایتون رسیده ایم اگر سوال و پیشنهاد و انتخاب داشتید حتما مطرح کنید من کوشش خواهد کردم که پاسخ بگویم تا ویدیوی بعد خدا نگهدار